सो हेलो एवरी वन टूडे सेशन इज बीन होस्टेड बाय मिस्टर वी पी सी शेखर राव द सीईओ ऑफ द एन के एस चार्ज वी अप्रिशिएट द पार्टिसिपेशन ओवर टू यू शेखर सर यू कैन टेक ओवर थैंक यू थैंक यू सो स्टार्ट चाहिए हाउ टू सेलैक्ट बेस्ट स्टाक्स इन इंटरनेट ट्रेडिंग इंटरनेट ट्रेडिंग की मन विधा स्टाक्स मन की प्रापर ऐ कंसस्टेंट प्राफिट रावटा अवकाश उ मन डिस्कसो विधान स्टाक्स एसकोवाली विधा मन अप्रोच पाइंट दीं मैं डिस्कस अलाफिनेट नचुदे आधा मोतम से मत कंप्लीट डिजन चैन सो डेफ नचुदे सो माला मैं रेप वीडियो कल यूट्यूब अला यूट्यूब ना फावर्स एवर सारो वाली ना इंट्रडक्ष अंदर सो ना पेर वीपीसी शेखर राव नैन टेक्निकल एनलिस्ट प्रईस ऐसी मीद एस्पेषलीक्विटी मार्केट एव्री डे एडुकेशनल वीडियो स्टाक मार्केट वीडियो उठा प्रसेंट ना यूट्यूब झानल एन के प्रईस ऐसी ट्रेडिंग प्रीविय दट एन के ट्रेडिंग ट्रिक्स दाँटो वन लाख सब्सक्रैबर्स उल्कि उपयोगपड़ी उद्देश्य कंप्लीट झानल स्टार्ट सो दाटो दिन पेर एन के प्रईस ऐसी ट्रेडिंग इन दींट मन एव्री डे निफ्टी अंड बैंक निफ्टी अडवां प्रोडक्टो अलगे इंडिकेटर्स इएमएल बी व्यापल इंका रकर ट्रेडवा आधा ना चलासा सो इपड़ी ओनली प्लेन चार्ट कली चार कैंडल तो चार सो आधा प्रईस ऐसी बाग रिसर्च इनडेपी चाल इनफर्मेस मन यूट्यूब अलगे कोई पेड को ओके फ्रेंड्स सो मैं स्टार्ट स्टाक्स ऐडेंटाइ सो हाउ टू सेलैक्ट बेस्ट स्टाक्स टू ट्रेड इन इंटरा डे दीन मैं चुपकोना ओके वित् एन के बट एन के अंदर तुम मन ब्रांड ने सो दीं सो स्टाक्स मन स्टाक्स मन ट्रेड चेयर मन की मंत्री स्टाक अंत लाइक एदना पाइंट अंत लाइक मन वन पर्स स्टाप लास्टी टू पर्स टारगेट तस्काले विधम स्टाक्स मन की मंच मूवेंट रावटा की अट्ठ सेम टाइम एक्व स्टाप लास्ट प्रापर ऐ प्राफिट गेन चेयरान अवकाश एक्टी रीसर्च मन पाइंटे फैंड निफ्टी इंडेक्स स्टाक्स लिस्ट इंडेक्स स्टाक्स मन ईडेंटी इंडेक्स स्टाक्स उन्डेक्स अंत निफ्टी अब ओके निफ्टी ओक मूवेंटे निफ्टी इंडेक्स सूची का अंटर सो इंडेक्स मूवेंट अनेंट प्रकार आलोचे इंडेक्स मूवेंट स्टाक्स पार्टिसपेट मोस्ट इंपारटे सो जनरल मन की मूड वेल ईद स्टाक्स उ मन ट्रेड चेयर इनवेट इंट्रा डे पर्टिकुलर ऐ ट्रेड चेयर चाल हई वालिटी उ अला मार्केट मूवेंट बट इमीडियट चेंज अवटाव अवकाश उबी सो ये स्टाक्स मन कुटे बेस्ट इनफर्मेस अलगे बेस्ट एंट्री दरकान अवकाश आलोचना विधान इंडेक्स स्टाक्स मन ईडेंटी दाँ सैलक्ट सो निफ्टी इंडेक्स स्टाक्स दाटो ईक्वल वेटेड इंडेक्स स्टाक्स ईक्वल वेटेड इंडेक्स स्टाक्सा की ब्रीफ इंट्रोडक्षा सो इनफर्मेस इतना सो फाउं सो ईक्वल वेटेड स्टाक्स लिस्ट मन कुमो इंट्रा डे ट्रेडिंग से अगे सैलैक्ट हई बेटा स्टाक्स वन पाइंट फाइव टाइम सो बेटा स्टाक्स अंत दिन इनफर्मेस 
మీరు తెలుసుకుంటారు అలాగే చూజ్ అబౌ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టాక్స్ ఎందుకంటే ఇంట్రాడేలో మనం ట్రేడ్ చేయాలనుకున్నప్పుడు హండ్రెడ్ రూపీస్ కన్నా తక్కువ ఉంటే దాంట్లో మూమెంట్ తక్కువ ఉంటుంది లైక్ ఇప్పుడు పిఎల్బి తీసుకుందాం ఫార్టీ ఫోర్ రూపీస్ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ అవుతుంది ఆ ఫార్టీ ఫైవ్ రూపీస్ మహా అయితే ఫార్టీ సెవెన్ అవుతుంది ఓకే ఫార్టీ సెవెన్ అయితే మనకి ఫిఫ్టీ పైసా కానీ ఫార్టీ పైసా సిక్స్టీ పైసా అంటే ఫార్టీ టూ సిక్స్టీ పైసా మాత్రమే దొరకడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ ఎక్కువ దొరకదు అనమాట సో అందుకని అబౌ హండ్రెడ్ రూపీస్ స్టాక్స్ మనం తీసుకుంటున్నాము ఇంటర్నెట్ ట్రేడింగ్ చేయడం కోసము అలాగే అవాయిడ్ న్యూస్ బేస్డ్ స్టాక్స్ ఏది న్యూస్ బేస్డ్ వచ్చి ఉన్నాయో ఆ న్యూస్ బేస్డ్ స్టాక్స్ మనం అవాయిడ్ చేస్తాం అనమాట ఎందుకంటే ఎక్కువ వాల్టాలిటీ ఉంటుంది న్యూస్ పాజిటివ్ గా వచ్చిందని చెప్పి మనం చూజ్ చేసుకున్న స్టాక్ ఏదైతే న్యూస్ బేస్డ్ స్టాక్ ఏదైతే ఉందో అది చూజ్ చేసుకుంటే కనుక న్యూస్ అంటే క్యూత్ రిజల్ట్స్ కానీ సంథింగ్ ఏదో ఒక న్యూస్ వస్తుంది వచ్చినప్పుడు ఆ స్టాక్ హై వాల్టాలిటీకి గురి అవుతుంది అటువంటి స్టాక్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవడం వల్ల ఏదన్నా అంటే రివర్స్ అవ్వడానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అంటే లైక్ మనం స్టాప్ లాస్ అయిపోవడానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి స్టాక్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకోము అలాగే చూజ్ సమ్ సమ్ టైమ్స్ త్రూ ఎన్కేస్ వ్యూ ఇది కూడా మీకు చెప్తాను నేను మీకు ఎన్కేస్ వ్యూ ప్రకారము న్యూస్ బేస్డ్ ఉన్న స్టాక్స్ లో కూడా ఏ విధంగా ఎంటర్ అవ్వాలనే విషయము మీకు ఇందులో చెప్తున్నాను అనమాట నెక్స్ట్ పాయింట్ లో ఈ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ అనేది తెలుసుకోవాలనుకున్నప్పుడు జనరల్ గా ఏంటంటే ఒక ఇండెక్స్ మన నిఫ్టీ ఇండెక్స్ ఏ విధంగా మూవ్మెంట్ అవుతుందో ఆ మూమెంట్ లో చాలా స్టాక్స్ పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటాయి చాలా స్టాక్స్ లైక్ నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ నిఫ్టీ హండ్రెడ్ స్టాక్స్ టూ హండ్రెడ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అలాగే ఎఫ్ అండ్ ఓ స్టాక్స్ ఎవ్రీథింగ్ అన్ని కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తూ ఉంటాయి కానీ మనం తీసుకునేది ఏంటంటే ఈక్వల్ గా వెయిటేజ్ ఉన్న స్టాక్స్ ఈక్వల్ గా వెయిటేజ్ ఉన్న స్టాక్ అంటే లైక్ నిఫ్టీ వన్ పర్సెంట్ మూవ్ అవుతుంది అంటే ఈ స్టాక్ కూడా వన్ పర్సెంట్ మూవ్ అవుతుంది అలాగే ఒకవేళ అది టూ పర్సెంట్ మూవ్ అవుతుంది అంటే ఇది కూడా టూ పర్సెంట్ మూవ్ అవడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది సో దాంతో పాటు ఇవి కూడా పార్టిసిపేట్ చేస్తుంటాయి చేస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి మనకి ఎంట్రీ దొరికితే ప్రాపర్ గా ప్రాఫిట్ రావడానికి అలాగే మన టార్గెట్ రీచ్ అవడానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉంటాయి అనమాట అందుకని ఈక్వల్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ అనేది స్టాక్ మార్కెట్ ఇండెక్స్ ఓకే సో ట్రేడింగ్ చేయబడిన కంపెనీల సమూహాన్ని కలిగి ఉంటుంది అంటే మొత్తం అన్ని కలిపి ఈక్వల్ గా ఉన్న వెయిటేజ్ ఉన్న స్టాక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఈక్వల్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి ఈక్వల్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తే నిఫ్టీ యొక్క ఇండెక్స్ మూమెంటం కోసం ఓకే సో ఇండెక్స్ లో రూపొందించే ప్రతి కంపెనీ స్టాక్ లో సమాన మొత్తంలో డబ్బును పెట్టుబడి పెడుతుంది అనమాట సమాన మొత్తంలో డబ్బుని పెట్టుబడి పెడుతుంది అందువలన ప్రతి కంపెనీ స్టాక్ యొక్క పనితీరు సూచిక యొక్క మొత్తం విలువ నిర్ణయించడం సమాన ప్రాముఖ్యత కలిగి ఉంటుంది అర్థమైందా ఓకే ప్రతి కంపెనీ స్టాక్ యొక్క పనితీరు సూచిక యొక్క మొత్తం విలువ అంటే ఇండెక్స్ యొక్క మొత్తం ట్రెండింగ్ ఇండెక్స్ యొక్క మొత్తం ట్రెండింగ్ ని నిర్ణయించడంలో ఇవి సమాన అంటే ఈక్వల్ పార్టిసిపేషన్ చేస్తాయి అనమాట ఈక్వల్ పార్టిసిపేషన్ చేస్తాయి సో అందువల్ల అటువంటి స్టాక్స్ మనం ట్రేడ్ చేయడానికి ఉపయోగించుకుంటున్నాము ఇంట్రాడేడ్ ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ వచ్చేసి బీటా స్టాక్స్ సో బీటా స్టాక్స్ లో అధిక బీటా ఇండెక్స్ కంపెనీలు విస్తృత మార్కెట్ కంటే ఎక్కువ సున్నితత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తాయి అంటే ఇండెక్స్ స్టాక్స్ లో హై బీటా స్టాక్స్ అంటే జనరల్ గా ఏంటంటే హై బీటా బీటా అనే దాన్ని మనం మాట్లాడుకోవాలనుకుంటే వాలటాలిటీ అను అనుకోవచ్చు అనమాట అంటే వాలటాలిటీని బట్టి ఇంట్రాడే లో జరిగే ట్రెండింగ్ మొత్తంలో ఇంట్రాడే లో జరిగే జరిగే ట్రెండింగ్ మొత్తంలో దాని యొక్క వాలటాలిటీ ఏ విధంగా ఉంటుందో నిర్ణయించే దాన్ని బీటా అంటారు ఓకే ఈ బీటా వ్యక్తిగత స్టాక్ యొక్క బీటా ద్వారా సున్నితత్వం కొలుస్తారు అనమాట అది మాట ఓకే ఏదైతే వాలటాలిటీ మార్కెట్ లో ఉంటుందో ఆ వాలటాలిటీని బట్టి ఈ బేటాని నిర్ణయిస్తారు ఒక బీటా మార్కెట్ కి అనుగుణంగా దాని కదలికలు సూచిస్తుంది ఆస్తి కదలికలు అంటే లైక్ ప్రైస్ యొక్క కదలి ఓకే ఒక బీటా మార్కెట్ అనుగుణంగా ఆస్తి కదలికలు సూచిస్తుంది ఉదాహరణకు వన్ పాయింట్ టూ బీటా అంటే అసెట్ మార్కెట్ కంటే ఇరవై శాతం ఎక్కువ వాలటాలిటీ ఉంటుంది అని అర్థం అంటే జనరల్ గా జనరల్ జనరల్ గా మీకు అర్థమయ్యే రీతిలో చెప్తాను ఒక ఒక వన్ పర్సెంట్ మూవ్మెంట్ ఉంది అంటే ఓకే వన్ బీటా అంటే ఈక్వల్ గా ఉన్నట్లు అయితే వన్ పాయింట్ టూ అంటే ఇది వన్ పర్సెంట్ మూవ్ అవుతుంది ఇది వన్ పాయింట్ టూ పర్సెంట్ మూవ్ అవుతుంది అది మాట ఎక్కువ ఎక్కువ వాలటాలిటీ మూవ్మెంట
అలా మనం ఇక్కడ ఏంటంటే హై బేటా స్టాక్స్ మనం తీసుకుంటున్నాం అది కూడా మీకు ఎందుకో చెప్తాను ఇక్కడ చూడండి స్వింగ్ మార్కెట్ లో అంటే స్వింగ్ అది అది కూడా మీకు చూపిస్తాను ఎట్లా అనేది మీకు బోర్డు మీద చూపిస్తాను స్వింగ్ కంటే ఎక్కువ ఊకిస్తున్న స్టాక్ వన్ పాయింట్ జీరో కంటే ఎక్కువ బేటాలు కలిగి ఉంటాయి ఓకే జనరల్ గా జరిగే మార్కెట్ కన్నా ఎక్కువ ఎక్కువ వాలటాలిటీ ఉన్న స్టాక్ వన్ పాయింట్ వన్ పాయింట్ కంటే ఎక్కువ బేటాను కలిగి ఉంటుందని మనం అర్థం చేసుకోవాలన్నమాట స్టాక్ బీటా వన్ పాయింట్ వన్ వన్ టైమ్స్ అనుకుందాం వన్ టైమ్ కంటే తక్కువ ఓకే ఒక నిమిషం స్టాక్ మార్కెట్ కంటే తక్కువ కదులుతున్నట్లయితే స్టాక్ మార్కెట్ లో ఏదైతే వాలటాలిటీ ఇండెక్స్ లో ఏదైతే ఒక వాలటాలిటీ ఉందో ఆ వాలటాలిటీ కన్నా చాలా తక్కువ లో ట్రెండింగ్ ఉన్న మార్కెట్ ని వన్ వన్ టైం కన్నా తక్కువ ఉంది అని చెప్పి మనం భావించాలి ఓకే యాక్చువల్ గా ఇండెక్స్ యొక్క మూమెంట్ ఉన్న టోటల్ ట్రెండింగ్ వన్ పర్సెంట్ అనుకుంటే ఇది వన్ పర్సెంట్ కన్నా తక్కువ ఉంది అంటే మనకి ఇంకేం ప్రాఫిట్ ఇస్తుంది మనకి ఎక్కువ ప్రాఫిట్ అవుతుంది అంటే ఎక్కువ ప్రాఫిట్ కావాలి అంటే లైక్ అంటే మనం జనరల్ గా మనం చెప్పే వీడియోస్ లో కానీ ఎడ్యుకేట్ చేసేది ఏంటంటే ఎవ్రీ టైం కూడా వన్ ఇస్ టు త్రీ అంటాం స్టాక్స్ లో వన్ ఇస్ టు టూ అంటాం అంటే వన్ పర్సెంట్ రిస్క్ తీసుకుంటే టూ పర్సెంట్ రివార్డ్ తీసుకోవాలి అని చెప్పి సారీ కాబట్టి అసలే మూమెంట్ లేదు స్టాక్ అటువంటి స్టాక్ ను మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం వల్ల ఏ విధమైన బెనిఫిట్ ఉంటది ఎక్కువ వాలటాలిటీ ఉండాలి ఓకే ఎక్కువ వాలటాలిటీ అంటే మార్కెట్ కన్నా ఎక్కువ అది పైకి కిందకి వాలటాలిటీ అనేది క్రియేట్ చేస్తూ ఉంటే మనకి ప్రాబబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రాఫిట్ ని ఎర్న్ చేయడానికి ఓకే అందువల్ల హై పీటర్ స్టాక్స్ తీసుకుంటాం అని చెప్పి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ లో వన్ పాయింట్ ప్రకారం నేను చెప్పాను అనమాట అధిక పీటర్ స్టాక్ లో రిస్క్ తో కూడుకున్నాను చూడండి ఎక్కువ మీకు హై పీటా ఉన్నప్పుడు ఉన్న స్టాక్స్ ని కానీ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే అవి ఎక్కువ రిస్క్ తో కూడి ఉన్నవి ఓకే ఎక్కువ రిస్క్ ఉంటది ఎక్కువ రివార్డ్ ఉంటది పాయింట్ చూడండి మీరు మనం అందుకనే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఎక్కువ ఉన్న బీటా ఉన్న స్టాక్స్ ని మనం తీసుకుంటున్నాము ట్రేడ్ చేయడానికి ఇంట్రాడ్ ఎందుకు అంటే దాంట్లో హై రిస్క్ ఉంటది అలాగే హై రివార్డ్ కూడా ఉంటది మనకి మార్కెట్ లో రెండు ఉంటాయని అందరికి తెలుసు విషయం మార్కెట్ పైకి వెళుతుందని తెలుసు కిందకి వెళుతుంది అని తెలుసు అలాగే ఇక్కడ ఈ హై బీటా స్టాక్స్ మనం తీసుకుంటే వల్ల అది కిందకి వెళ్ళడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది అలాగే పైకి వెళ్ళడానికి కూడా అవకాశం ఎక్కడ ట్రేడ్ చేయాలి అది కూడా పాయింట్ చెప్తాను కంగారు పడాల్సిన అవసరం లేదు ఏ పాయింట్ చెప్తున్నానో ఆ పాయింట్ మాత్రమే వింటూ అర్థం చేసుకుంటూ బుక్ లో రాసుకోండి వింటూ అర్థం చేసుకుంటూ బుక్ లో రాసుకోండి అనమాట అలాగే తక్కువ బీటా స్టాక్ తక్కువ నష్టాన్ని కలిగిస్తాయి కానీ తక్కువ రాబడిని కూడా కలిగిస్తాయి తక్కువ రాబడి అంటే మనకి రివార్డ్ కూడా తక్కువ ఉంటది అలాగే రిస్క్ కూడా తక్కువ ఉంటది మనకి కావాల్సిన పాయింట్ మార్కెట్ లో రిస్క్ తక్కువ ఉండాలి రివార్డ్ ఎక్కువ ఉండాలి సో ప్రాఫిబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ హై బీటా స్టాక్స్ లో ఉన్నాయి ప్రాఫిబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ హై బీటా స్టాక్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి మనం మినిమం వన్ పాయింట్ ఫైవ్ టైమ్స్ ఉన్న టైమ్స్ ఉన్న ఎక్కువ ఉన్న స్టాక్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని దాంట్లో వచ్చి మనము ఇంట్రాడే ట్రేడింగ్ కోసం మనం వాడుకుంటున్నాం ఎల్కేస్ ప్రాక్టికల్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ వ్యూ మాట మీ అందరికి చెప్పిన విషయం అందరికి తెలుసు యూట్యూబ్ లో ఎవరైతే ఫాలో అవుతున్నారో వాళ్ళందరికి తెలుసు సో ప్రాక్టికల్ గా ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి చేసిన వాటిల్లో ఏ స్టాక్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ పాయింట్ మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను దాంట్లో ఇంకా ఫిల్టర్స్ చేయటం దాంట్లో ఇంకా ఫిల్టర్స్ తీసుకుని దాని ప్రకారం మనం ఏ విధంగా అప్రోచ్ అయితే మార్కెట్ లో మనకి ప్రాపర్ గా ఎంట్రీ అండ్ స్టాప్ లాస్ టార్గెట్స్ అవైలబిలిటీ ఉంటాయి అనే పాయింట్స్ తెలుసుకుంటానికి కొన్ని ఫిల్టర్స్ ఇక్కడ వాడాను ఆ ఫిల్టర్స్ మీకు చెప్పబోతున్నారు చూడండి ఫిల్టర్స్ లో చూజ్ స్టాక్స్ విచ్ ఈస్ మంత్లీ లో ఫర్ బై మంత్లీ హై ఫర్ బై ఇప్పుడు ఏం చెప్పాం మనము స్టార్టింగ్ లో ఎన్ఎస్సి ఇండెక్స్ లో ఉన్న స్టాక్స్ లో సమాన సామర్థ్యం ఉన్న స్టాక్స్ ని మనం తీసుకుంటాము ఇండెక్స్ వన్ పర్సెంట్ మూవ్ అవటానికి గల కారణము ఈ స్టాక్స్ లో వన్ పర్సెంట్ మూవ్మెంట్ ఉండి ఉంటే అప్పుడు ఇండెక్స్ వన్ పర్సెంట్ మూవ్ అవుతుంది ఓకే అంటే ఇవి పెరుగుతూ ఉంటే ఇండెక్స్ కూడా దాని యొక్క మూమెంటమ్ ని డిజైన్ చేసుకుంటూ ఉంటుంది వెళ్తూ ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి స్టాక్స్ లో మంత్లీ లో ఉన్న స్టాక్స్ తీసుకుంటే బై సెటప్ కోసం మంత్లీ హై స్టాక్స్ ఉంటే సెల్ సెటప్ కోసం మంత్లీ హై మంత్లీ హై అనే ఎందుకు చెప్తున్నావు మంత్లీ లో అనేది చెప్తున్నావు అంటే స్టాక్స్ అనేది ఉంటాయి ఎప్పుడు మార్కెట్ లో జరిగే విషయం ఏంటి
ఎక్యురేసీ ఎట్లా మనకి అవుతుంది సో దట్ ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే మనం మంత్లీలో టోటల్ వన్ మంత్ లో జరిగిన ట్రెండింగ్ లో ఉన్న లో లెవెల్ తీసుకుంటున్నాం సో ఆ లో లెవెల్ దగ్గర మనకి ఆపర్చునిటీ దొరికిందంటే డెఫినెట్ గా లో లెవెల్ నుంచి మార్కెట్ పైకి వెళ్తారు అందరికి తెలిసిన విషయమే అదే చెప్పాను నేను స్టార్టింగ్ సో లో లెవెల్ నుంచి మార్కెట్ పైకి వెళ్తుంది కాబట్టి సో పైకి వెళ్లే స్టాక్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సో డెఫినెట్ గా మనకి ఎర్నింగ్ ఆపర్చునిటీ దీని ద్వారా దొరుకుద్ది అనే పాయింట్ మీకు చెప్పాను అనమాట సో మంత్లీ లో స్టాక్స్ ని తీసుకుందాం బై చేయటం కోసం అలాగే మంత్లీ హై స్టాక్స్ ని తీసుకుందాం అలాగే సెల్ చేయటం కోసం ఓకే పాయింట్ అర్థమైందా మంత్లీ లో స్టాక్స్ ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేయాలి సార్ అని అంటారు అంతే కదా అందరి మైండ్ ఉండే దగ్గర ఇచ్చేస్తాం మీకోసం ఒక స్కానర్ ఎవ్రీడే ఈవినింగ్ మార్కెట్ క్లోజ్ అయిన తర్వాత ఆరు గంటలకు ఆ స్కానర్ రన్ చేయండి మీకు మంత్లీలో ఏ ఏ స్టాక్స్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అంతా వచ్చేస్తారు మంత్లీ అయ్యి ఏ స్టాక్స్ ఉన్నాయో ఆ లిస్ట్ అంతా వచ్చేస్తారు మీకు ఎప్పుడు హెల్ప్ చేయడానికి నేను ఉన్నారనే విషయం మీరు గుర్తు పెట్టుకొని ఉంటే చాలు అందుకనే ఆల్వేస్ ఎన్కేస్ అని చెప్తున్నారు సో మంత్లీలో స్టాక్స్ తీసుకుంటాం లో నుంచి మార్కెట్ పెరుగుద్ది ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ మంత్లీలో ఉన్న స్టాక్ లో నుంచి ఎక్కువ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది వన్ వీక్ లో ఉన్న స్టాక్ ఎక్కువ పెరగడానికి అవకాశం ఉండదు అలాగే పదిహేను రోజుల నుంచి ఉన్న స్టాక్ ఎక్కువ పెరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది కానీ వన్ మంత్ స్టాక్ పెరగడానికి అవకాశం ఉంది టూ మంత్స్ స్టాక్ ఇంకా అది కూడా పెరగడానికి ఛాన్స్ ఉంది మార్కెట్ లో మనకు కావాల్సిన పాయింట్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది మార్కెట్ ఎప్పుడు తగ్గుద్ది మార్కెట్ పాయింట్ కదా సో పెరిగి ఎప్పుడు పెరుగుతుంది అని అంటే ఒక ఒక క్రైటేరియా తీసుకోవాలి కాబట్టి నాకున్న టోటల్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను చూసిన దాని ప్రకారము ఇంట్రాడే లో ట్రేడింగ్ చేయడానికి వన్ మంత్ లో ఉన్న స్టాక్ అయితే సరిపోదు సో వన్ మంత్ లో స్టాక్ ని తీసుకుంటున్నాము బై చేయడం కోసం అలాగే వన్ మంత్ హై స్టాక్ ని తీసుకుంటున్నాము సెల్ చేయడం కోసం ఇంట్రాడే లో సెల్ చేయడం కోసం అలాగే నెక్స్ట్ ఫిల్టర్ వచ్చేసి ఆర్ఎస్ఐ వీక్లీ ఓవర్ సోల్డ్ స్టాక్స్ ఫర్ బై సో వీక్లీ ఆర్ఎస్ఐ పెట్టుకోండి వీక్లీ ఆర్ఎస్ఐ పెట్టుకుంటే మీకు ఈవోడి బేసిస్ లో స్కానర్ లో రన్ చేసేస్తే మీకు వీక్లీ ఆర్ఎస్ఏ థర్టీ బిలో ఉన్న స్టాక్స్ అంటే థర్టీ కానీ ట్వంటీ కానీ అంటే ఆర్ఎస్ఏ ఉంటది కదా మీకు ఒకసారి బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను డోంట్ వరీ అబౌట్ దట్ ఓకే వీక్లీ ఆర్ఎస్ఐ అందరికి తెలిసిందే ఎందుకంటే మనం ఆర్ఎస్ఏ మీద కూడా ఒక ఒక వీడియో చేశాము దాంట్లో కూడా ట్వంటీ థౌసండ్ వ్యూస్ ఉన్నాయి ఓకే మళ్ళీ ఒకసారి చూడండి తెలియని వాళ్ళు మన ఎన్కేస్ ప్రైస్ యాక్షన్ ట్రేడింగ్ తెలుగు అనే యూట్యూబ్ ఛానల్ మీరు సర్చ్ చేసేస్తే వచ్చేస్తుంది లేకపోతే నా నెంబర్ సర్చ్ చేసినా కూడా వచ్చేస్తుంది సో వీక్లీ ఓవర్ సోల్డ్ లో ఉన్న స్టాక్ అంటే ఓవర్ సోల్డ్ అని కిందకు వచ్చేసింది స్టాక్ డెఫినెట్ గా పెరగటానికి అయితే అవకాశం మనకు కావాల్సిన పాయింట్ అదే మార్కెట్ ఎప్పుడు పెరుగుతుంది మార్కెట్ ఎప్పుడు పడుతుంది అని పాయింట్ కావాలి కాబట్టి ఫస్ట్ క్రైటేరియా కింద మంత్లీ లోన్ తీసుకున్నాం అదే క్రైటేరియా దీనికి యాడ్ చేస్తే ఇంకా బెనిఫిట్ అయితే యాడ్ చేసి వీక్లీ ఆర్ఎస్ఐ ఓవర్ సోల్డ్ లో ఉన్న స్టాక్ అట్ ది సేమ్ టైం ఆ స్టాక్ మంత్లీ లో కూడా ఉంటే చూడండి ఎంత బ్యూటీ వస్తుందో చూడండి మీరు మేబీ ఎక్కువ స్టాక్స్ రాకపోవచ్చు బట్ వచ్చిన స్టాక్ డెఫినెట్ గా ప్రాఫిట్ ఇచ్చే పోతుంది మీరు డెఫినెట్ గా ప్రాఫిట్ ఇచ్చే పోతుంది ఆ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి వీక్లీ ఓవర్ సోల్డ్ స్టాక్స్ కోసం స్టాక్స్ ఏమో బై పర్పస్ కోసం ఓవర్ బాట్ ఓవర్ బాట్ అయిన స్టాక్స్ ఏమో షార్ట్ సేల్ కోసం అనమాట ఇంట్రాడే లో సెల్ చేయటం కోసం నెక్స్ట్ పాయింట్ వెరీ వెరీ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ ఓహెచ్ఎల్ అల్టిమేట్ ఓహెచ్ఎల్ అల్టిమేట్ ఓహెచ్ఎల్ అల్టిమేట్ అంటే ఓపెన్ హై లో అందరికి తెలిసిన విషయమే బట్ కొత్త వాళ్ళకి తెలియదు కాబట్టి అది కూడా నేను చెప్పాలి చూజ్ స్టాక్స్ విచ్ ఈజ్ ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో చూజ్ స్టాక్స్ మీరు సెలెక్ట్ చేసుకోవాల్సిన స్టాక్ ఇంట్రాడే లో ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో ఉన్న స్టాక్స్ సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి దీనికి బై చేయటం కోసం అలాగే ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై స్టాక్స్ ని తీసుకుంటాము సెల్ చేయటం కోసం ఓకే ఎందుకు అంటే ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో మీకు బోర్డు మీద తర్వాత ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఒక పాయింట్ ఒక పాయింట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మోర్ ఎక్యురేసీ వెన్ చూడండి మోర్ ఎక్యురేసీ వెన్ ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో లైక్ ఓపెన్ గ్రేటర్ దాన్ ప్రీవియస్ క్లోజ్ ఫర్ బై ప్రీవియస్ క్లోజ్ ఇక్కడ ఉంది ఈ రోజు మార్కెట్ ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది అంటే నిన్నటి నిన్నటి లో నిన్నటి క్లోజ్ కన్నా పైన ఓపెన్ అయింది 
ఓపెన్ అయ్యి ఓపెన్ కోర్టు లోపడి ఇదే స్టాక్ మంత్రి లో ఉంది నిన్న వీక్లీ ఆర్ఎస్ఐ ఓవర్ సోల్డ్ లో కూడా ఉంది పెరగటానికి ఛాన్స్ లేదు చెప్పండి పెరగటానికి ఛాన్స్ ఉందా లేదా ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పుకోవాలి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయని చెప్పి మనం అనుకోవాలి మంత్రిలో ఉంది ఆ స్టాక్ వీక్లీ ఓవర్ సోల్డ్ లో ఉంది ఆ స్టాక్ ఈ రోజు ఓపెనింగ్ కోర్ట్ లో పడింది ఈ రోజు ఓపెనింగ్ కోర్ట్ లో పడిన స్టాక్ అలాగే నిన్నటి క్లోజింగ్ తో చూస్తే ఈ రోజు ఓపెన్ కూడా పైన ఓపెన్ అయింది సో దాన్ని మనం బై సెటప్ కోసం అలాగే ఓపెన్ లెస్ దాన్ ప్రీవియస్ క్లోజ్ ఫర్ సెల్ సైడ్ ఓపెన్ లెస్ దాన్ ప్రీవియస్ క్లోజ్ సెల్ సైడ్ సో గ్యాప్ ఆఫ్ ఫర్ బై గ్యాప్ డౌన్ ఫర్ సెల్ చూడండి ఇక్కడ మీరు జాగ్రత్తగా గమనించండి పాయింట్ క్లారిటీ క్లియర్ గా అర్థం చేసుకో గ్యాప్ ఆఫ్ ఫర్ బై గ్యాప్ ఆఫ్ ఫర్ సెల్ గ్యాప్ డౌన్ ఫర్ సెల్ గ్యాప్ అప్ అంటే చెప్తున్నాను మంత్రిలో స్టాక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం మంత్రిలో స్టాక్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం అదే స్టాక్ ఆర్ఎస్ఏ థర్టీలో కూడా ఉంది ఆర్ఎస్ఏ థర్టీ బిలో ఉంది ఆ స్టాక్ ను పట్టుకుని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుని పెట్టుకున్నాం రేపు గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అయింది అంటే గ్యాప్ అప్ పాయింట్ ఎక్కడ మీరు ఇక్కడ లాజికల్ పాయింట్ మీకు అర్థమైపోయి ఉంటుంది ఏం చెప్పాను నేను ప్రీవియస్ క్లోజ్ అబౌట్ టుడేస్ ఓపెన్ టుడేస్ ఓపెన్ ప్రైస్ ఏదైతే ఉందో అది నిన్నటి క్లోజింగ్ అని చెప్పి నిన్నటి క్లోజింగ్ కంటే పైన ఓపెన్ అవ్వాలంటే మీనింగ్ ఏంటి గ్యాప్ అప్ ఓపెన్ అంతేనా లాజికల్ పాయింట్ రెండు పాయింట్లు ఒకటే కానీ రెండు పాయింట్ల కింద రాశాను ఇంకొద్దిగా బ్రీఫ్ గా మీకు అర్థమవటం కోసం సో గ్యాప్ ఆఫ్ ఫర్ బై గ్యాప్ గ్యాప్ డౌన్ ఫర్ సెల్ పాయింట్స్ మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు మీకు బోర్డు మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం మీకు ఇప్పుడు కొన్ని పాయింట్స్ చెప్పదలుచుకున్నాను ఆ పాయింట్స్ ఒకసారి చెప్తాను మీకు ఇండెక్స్ స్టాక్స్ తీసుకుంటు ఇండెక్స్ ఏ విధంగా మూవ్మెంట్ అవుతుందో అటువంటి మూవ్మెంట్ ఉన్న స్టాక్స్ తీసుకుంటున్నాము అలాగే అవి ఈక్వల్ వెయిటెడ్ స్టాక్స్ తీసుకుంటున్నాము అంటే ఇప్పుడు మీకు తెలుసు వెయిటేజ్ నిఫ్టీలో వెయిటేజ్ అని టక్ టక్ అందరూ చెప్పేస్తారు సో ఒక దానికి పది ఒక దానికి రెండు ఉంటుంది ఒక దానికి ఎనిమిది ఉంటుంది ఒకటి పది ఉంటుంది ఒక దానికి థర్టీ ఉంటుంది అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా ఉంటుంది కానీ కరెక్ట్ గా పార్టిసిపేట్ చేయి ఎప్పుడు కూడా బట్ ఇక్కడ మనం తీసుకునే స్టాక్స్ ఏంటంటే ప్రతిరోజు ప్రతిరోజు నిఫ్టీ యొక్క ట్రెండింగ్ ప్రకారం లో పార్టిసిపేట్ చేసే స్టాక్స్ మనం తీసుకుంటాం కాబట్టి అది ఎటువైపైన ఒక వేపుకు వెళ్ళాలి లైక్ చెప్తాను ఒక పది స్టాకులు ఉన్నాయి అనుకుంటున్నాను ఈ పది స్టాకులు ఏ విధంగా పరిభవం చేస్తాయి కొన్ని పైకి వెళ్తే ఒక టూ పర్సెంట్ కొన్ని కిందకి వెళ్తే టూ పర్సెంట్ సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి కొన్ని కన్సల్టేషన్ ఉంటాయి అనుకుందాం సో పైకి వెళ్ళే స్టాక్స్ లో మన ప్యారాబిటీస్ మ్యాచ్ అయిందంటే టూ పర్సెంట్ వెళ్ళాలి కాబట్టి మన టార్గెట్ డెఫినెట్ గా రీచ్ అయిపోతుంది అలాగే కిందకి వెళ్ళే స్టాక్ టూ పర్సెంట్ డౌన్ అవ్వాలి కాబట్టి ఎందుకు డౌన్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఈ టోటల్ ఉన్న స్టాక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో సమాన ప్రాతిపదిక మీద ఇముడి ఉన్న అంటే లైక్ అన్ని కలిపి ఉన్నాయో ఆ స్టాక్స్ లో ఈ విధంగా ట్రెండింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాని యొక్క ట్రెండింగ్ ఈ వీటిలన్నిటి యొక్క ట్రెండింగ్ ని మిక్స్ చేసుకుని యావరేజ్ చేసుకుని దాని ప్రకారం ఇండియా ఇండెక్స్ యొక్క మూవ్మెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి కొన్ని స్టాక్స్ పెరుగుతాయి ఈక్వల్ గా పార్టిసిపేషన్ ఈక్వల్ పార్టిసిపేషన్ చేస్తే కాబట్టి డెఫినెట్ గా మనము అనుకున్న రీతిలో దీంట్లో మనం ప్రాపర్ గా ట్రేడ్స్ కూడా అటెంప్ట్ చేయొచ్చు దట్టు కాబట్టి డెఫినెట్ గా దీంట్లో పైకి వెళ్లే స్టాక్స్ లో కనుక మన పారామీటర్స్ మ్యాచ్ అయితే మనం ట్రేడ్ చేయడానికి మంచి అనుభవం ఉన్న స్టాక్ కింద మనం ఇంట్రాడేలో చూస్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ హై బీటా స్టాక్స్ తీసుకో ఈ హై బీటా స్టాక్స్ మనకి మీరు గూగుల్ లో కొట్టినా కొట్టి తెలుస్తుంది వాడు హై బీటా హై వాల్టాలిటీ అంటే లైక్ వన్ వన్ కంటే ఎక్కువ ఉంటే హై వాల్టాలిటీ ఉంటది అని చెప్పి అనుకుంటుంది అలాగే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ కంటే ఎక్కువ ఉన్న దాన్ని మనం తీసుకున్నాం అంటే వన్ పాయింట్ ఫైవ్ వన్ పాయింట్ సిక్స్ సెవెన్ టూ పర్సెంట్ టూ టైమ్స్ అట్లా టూ పాయింట్ వన్ త్రీ టైమ్ అట్లా మీకు గూగుల్ సెర్చ్ చేస్తే మీకు చూపిస్తాను నేను గూగుల్ లో సెర్చ్ చేస్తే కూడా హై బేటర్ స్టాక్స్ వచ్చేస్తాయి సో వీటిలన్నిటి కాంబినేషన్ వీటిలన్నిటి కాంబినేషన్స్ తీసుకుని మనము ట్రేడ్ చేయడానికి వీటిని ఉపయోగించుకుంటున్నాం చూడండి ప్రతిరోజు ఇప్పుడు లైక్ హై బీటా స్టాక్స్ ఒక ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ ఉంటాయి దాంట్లో 
వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్న స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ ఉండవు ఫార్టీ ఏ ఉంటాయి ఓకే ఫార్టీ ఏ ఉంటాయి ఆ ఫార్టీ స్టాక్స్ ప్రతిరోజు మూమెంట్ జరుగుతూ ఉండదు ఫార్టీ స్టాక్స్ లో ఇండెక్స్ నిన్న టూ పర్సెంట్ పడింది సో ఇవి కూడా టూ పర్సెంట్ పడతాయి సో పడినప్పుడు మనం అనుకున్న ఓపెనింగ్ క్వాలిటీ లో కానీ ఓపెనింగ్ పడినప్పుడు అంటే ఓపెనింగ్ క్వాలిటీ హై పడినప్పుడు అది నిన్నటి క్లోజ్ కన్నా తక్కువ ఉన్నప్పుడు డెఫినెట్ గా మనకి ప్రాఫిట్ రావడానికి అవకాశం ఉంటుంది మీకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను చూడండి ఇప్పుడు వన్ మంత్ స్టాక్ తీసుకుంది వన్ మంత్ స్టాక్ తీసుకుంది వన్ మంత్ స్టాక్ అంటే వన్ మంత్ లో అంటే ఇక్కడ ఉంది వన్ మంత్ లో లెవెల్ వన్ మంత్ లో ఆర్ఎస్ఏ పెట్టుకుంటే ఆర్ఎస్ఏ కూడా ఓవర్ సోల్ లోకి వచ్చేసింది థర్టీ బిలోకి వచ్చేసింది సో ఇదే స్టాక్ తీసుకుంది సో మంత్లీ లో అంటే మంత్లీ హై అనేది ఒకటి ఉంటుంది హై నుంచి మంత్లీ లో క్రియేట్ చేస్తాను ఒక స్ట్రింగ్ అంటే ఒక వాలెట్ ఆయన పై నుంచి కిందకి ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళాలి కదా సో పైకి వెళ్ళాలి అనుకున్నప్పుడు మన పారామీటర్ అంటే మనం చూసేది ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో ఈ సైడ్ గా గ్యాప్ ఆఫ్ ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఓపెన్ ఈక్వల్ లో పడింది గ్యాప్ ఆఫ్ ఓపెన్ అంటే ఇన్నటి క్లోజ్ కన్నా ఎక్కువ ఓపెన్ అయినట్టు సో ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ది పెరగటాలి ఇప్పుడు జస్ట్ లైక్ ఒక స్టాక్ ఒక హై ఉంది ఒక లో ఉంది నాకు వన్ వీక్ కదా వన్ వీక్ అంటే చర్రలు అందరికి చెప్పేది ఏంటి నేను మీకు ఎప్పుడైనా సరే మార్కెట్ కానీ స్టాక్ కానీ ఏదైనా సరే యావరేజెస్ మీద నడుస్తుంది అని చెప్తాను కాబట్టి హై నుంచి లోకి వచ్చినప్పుడు మార్కెట్ యావరేజ్ చేసుకోవాలి అంటే యావరేజ్ లెవెల్ వరకు వెళ్ళి లైక్ అప్పుడు ఏమనుకుంటే వన్ వీక్ లో స్టాక్ వన్ వీక్ లో ఉన్న స్టాక్ తీసుకుంటే ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ పెరిగే ఛాన్సెస్ తక్కువ ఉంటాయి యావరేజ్ లెవెల్ రీచ్ అవడానికి ఒకసారి టూ డేస్ ఫైవ్ డేస్ తీసుకుంటాం మనం అంతకుముందు జూబ్లేట్ ఫుడ్ ఇచ్చాము దాంట్లో ఏమైనా యావరేజ్ క్లియర్ గా చెప్పాను ఓకే టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ వెళ్తుంది అని చెప్పి సంథింగ్ నాకు గుర్తులేదు కరెక్ట్ ఫిగర్ అని చెప్పాము అది వెళ్ళింది వన్ వీక్ లోపలనే వెళ్ళిపోయింది అట్లా కూడా పడింది అది మనకి ఇంటర్నెట్ ట్రేడింగ్ కాబట్టి మనకి వచ్చే వాటి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ మార్కెట్ పెరిగే ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉంటే ఇంట్రాడేలో వచ్చే పాయింట్స్ మనకి ఈజీగా దొరుకుతాయని నా ఉద్దేశం సో మన అన్ని పారామీటర్స్ మార్చి అయితే మనం ట్రేడ్ ఇక్కడ అటెండ్ చేస్తాము డెఫినెట్ గా మంత్లీలో స్టాక్ కాబట్టి యావరేజ్ కి లైక్ ఇది మనము ఇది వంద రూపాయలు అనుకున్నాం ఇది పది రూపాయలు అనుకున్నాం టోటల్ రేంజ్ నైంటీ అంటే ఫార్టీ ఫైవ్ వరకు వెళ్ళాలి ఫార్టీ ఇంటర్నెట్ లో ఐదు ఐదు పాయింట్లు ఆరు పాయింట్లు ఖచ్చితంగా వెళ్ళాల్సి వెళ్ళాల్సిందే కదా సో డెఫినెట్ గా ప్రాఫిట్ అర్వ్ చేయడానికి మనకి ఎక్కువ అవకాశం దొరుకుతుంది మనం సో మీకు ఇక్కడ చూడండి ఒకటి చూపిస్తాను ఇక్కడ చూడండి ఇది టిక్కర్ టేప్ అని చెప్పి ఉంటుంది అనమాట టిక్కర్ టేప్ మీకు గూగుల్ లో సెర్చ్ చేసేయండి టిక్కర్ టేప్ టిక్కర్ టేప్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇక్కడ స్క్రీనర్స్ ఉంది కదా ఈ స్క్రీన్ క్లిక్ చేసి స్టాక్ స్క్రీనర్ మీద క్లిక్ చేయాలి ఓకే స్టాక్ స్క్రీనర్ మీద క్లిక్ చేస్తే నేను ఆల్రెడీ క్లిక్ చేస్తుంది ఇక్కడ క్లిక్ చేసిన దాంట్లో మీకు యాడ్ ఫిల్టర్స్ లోకి వెళ్ళాలి అంటే ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది దీంట్లో నిఫ్టీ ఫిఫ్టీ స్టాక్స్ పెడతాను ఇట్లా ఓపెన్ అవుతుంది ఓపెన్ అయినప్పుడు ఓపెన్ అయినప్పుడు చూడండి ఇక్కడ నేను బ్యాటర్ యాడ్ చేశాను ఏ విధంగా యాడ్ చేయాలో చెప్తున్నాను యాడ్ ఫిల్టర్స్ లోకి వెళ్ళండి వెళ్ళిన తర్వాత యాడ్ ఫిల్టర్స్ లో ఇక్కడ బ్యాట ఆప్షన్ ఉంటుంది రైట్ ఈ బ్యాట ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకోవాలి క్లిక్ చేసి డన్ అని కొడితే ఆటోమేటిక్ గా బ్యాట ఉన్న స్టాక్స్ వచ్చేస్తాయి ఈ బ్యాట ఇక్కడ బ్యాట ఉంది కదా దీంట్లో ఇక్కడ ఏర మార్క్ కనిపిస్తుంది సార్ అందరూ కనిపిస్తుందా ఓకే సో ఇక్కడ ఒక క్లిక్ చేశారు క్లిక్ చేస్తే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చేస్తుంది మనం ఫస్ట్ ఉన్నది టూ పాయింట్ త్రీ టూ ఇండస్ ఇండియా బ్యాంక్ తర్వాత బజాజ్ ఫైనాన్స్ టాటా మోటార్ చూడండి వన్ పాయింట్ సెవెన్ వన్ పాయింట్ సెవెన్ ఫోర్ సిక్స్ ఫోర్ వన్ పాయింట్ త్రీ త్రీ సో మనం ఓన్లీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉన్న స్టాక్స్ తీసుకుంటాం అని చెప్పినారు సో వన్ పాయింట్ ఫైవ్ అంటే దీంట్లో ఎన్ని స్టాక్స్ వచ్చినాయి ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు స్టాక్స్ మాత్రమే వచ్చినాయి నిఫ్టీ ఫిఫ్టీలో ఓన్లీ ఫోర్ స్టాక్స్ మాత్రమే హై బీటా ఈ హై బీటాలో మనకు ఇంకా పాయింట్ ఏం కావాలి సమాన ప్రాతిపదికంగా ఇండెక్స్ మూమెంట్ తో పాటు కదిలే స్టాక్స్ కావాలి అంతేనా ఓకే ఈక్వల్ వెయిటెడ్ ఇండెక్స్ స్టాక్స్ అయ్యి ఉండాలి ఈ నాలుగు అయ్యి ఉంటే వీటిల్లో వస్తుంది వీటిల్లో ఎప్పుడో ఒకసారి మంత్రిలో వస్తుంది ఎప్పుడో ఒకసారి మంత్రిలో వస్తుంది మంత్రిలో వచ్చిందంటే తర్వాత దాన్ని దాన్ని మనం పెట్టుకుని దాని ప్రకారం కూడా మనం ట్రేడ్ అటెంప్ట్ చేసేయచ్చు
PDF लो क्लिक चेस्ते अधि Excel sheet लो download आइते दि Excel sheet open चेस्ते Excel sheet मलन sharing लो राधे हो So, दीन्ट लो मालू चेप्तना नमेको दीन्ट लो चेस्ते 51 stocks हुने दीन्ट लो 51 stocks हुने बड़ So, 51 stocks लो मनो अनुकुन दान प्रकारों मनो तीस पुना पैराबटिस प्रकारों मो अंडे इपुर वर्क के इंटरेंट मन मैन्युअल के चिपना मिकने ओके मंथली लॉस स्टॉक वो आरे से थर्टी बिलो वन स्टॉक वो ईट लोग अलग इधर लोग स्टॉक आए थे आ स्टॉक लो मन की ओपनिंग कोट लो पड़ी थी तो अंडलो ये इजी का मन ट्रेड एटम चेंज इवन मेरो ये पैरा� मानो कैरी चाहिए चुन्द के टे एक को स्टॉक्स राव बट चेस ना स्टॉक्स लो मानो वन इस चुट्टू कच्चे तंग का तीस कोर तीस कुंटे डिफरेंट का मानो अनुपन्न प्रकार हम उनको उनका टेन कास सेटेन चेस थे मान के मंची प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मंची तेरा आउटर की देख लो एक को आउट आसुन तुम्हें ओके सो मेरु even if you go to Google search for investing.com, you can see investing.com. You can see the screen is visible. You can see the Excel sheet. You can see the download ID. So, you can see that. Now, you can select the stocks. You can select the stocks. You can select the stocks. You can select the trade item. You can say the manual item. Five minutes candle high above buy chain and chip and what? Right? Five minutes candle high above buy chain and chip and low stop loss. That's what I'm going to do. Okay. That's what I'm going to do. Take it up chair and point slow. I'm going to do a Mikoso Excel sheet. I'm going to do an Excel sheet. I'm going to do a Google sheet format. I'm going to do a monthly low, monthly high. I'm going to provide a little condition. I'm going to do a condition. I'm going to do it. Now, we have an Excel sheet that is in Google Sheet format. We have to use the data data automatically. But we have to use the delay. Open equal to low and open equal to high. We have to use a screen share. So, open equal to low and open equal to low. Open equal to low and open equal to high. ओके सो इकड़ा मान के ये रोनी टिलो कॉमन इस डी पॉइंट मान के वो अनेक कॉमन सो लो अंते माना विषय में सपोर्ट हाई अंते रेसिस्टेंस हाई अंते रेसिस्टेंस बट सो ओपन इक ओपन इक पर लो अंते सपोर्ट आने आता हूँ आप अट मतलब स्टार्क हो सपोर्ट लेवल लो उन्हें आता हूँ ओपन इक पर तो हाई अंते आ स्टार्क को रेसिस्टेंस ले� इपुरो ओपन इक्वल टू लो पढ़ीन्दी अंडे आप पटुलो स्टार मेक इक उद्दीक आर्थमाइट चिपतन चोर इपुरो जनरल का यम जरूरत है अंडे मार्केट लो फर्स्ट रो इधर लोग स्टार ओपन आउट होती उनका हाई क्यों आता थी लो वस्तु थी क्लोज आई थी राइट अंदर इधर स्पीशल है ना जनरल का मार्केट इधर लोग स्टार को ट्रेड ये वजह में वो अपन ट्रेंडिंग होता है, अंडी साल में लगाओ, उन्नत साल में लेते हो, बट इलाव उन्नत दे रहा था, वो अपन आउट होते थे, हाई वेल तो थे, लोवस्ट थे, क्लोज लाइक बताए, वो अपन आए थे थे, फर्स्ट लोवस्ट थे, तराव तो हाई वस्ट थे, तराव तो क्लोज है, इधर अंदर तेरे सिचुएशन में, इधर ल ये जो तो स्टार्क हो, ये जो तो स्टार्क हो, वो अपनी पर तो लो पड़ी थी ऐंटे, दानी जो का वो पर प्राइस एंड लो प्राइस सेम होता है, वो पर प्राइस एंड लो प्राइस, लाइक एग्जांपल जिन चप्पल ऐंटे 234 वो पर प्राइस इक्वल 234, इधर लो सेम उनको तो मारता है अंडे जनरल में आ ये विधान का पढ़ने साथ को और ये विधान का आपको चेस करने चप्पल ये पटकर साथ के इधर लोग साथ लो 
ఓపెన్ ప్రైస్ ఓపెన్ ప్రైస్ అండ్ ఓపెన్ అంటే ఎప్పుడు చూడాలి అంటే చాలా మనం ఎప్పుడు కాదండి మార్కెట్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ కి ఓపెన్ అవుతుంది నైన్ ఫిఫ్టీన్ ఓపెన్ అవ్వగా నైన్ ఫిఫ్టీన్ ఏఎం తర్వాత చూసేయండి అంతే ఎందుకంటే ఈ ఓపెన్ ప్రైస్ అనేది మార్కెట్ లో మనం మార్కెట్ నైన్ ఫిఫ్టీన్ కి ఓపెన్ అయ్యే మార్కెట్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఓపెన్ ప్రైస్ ప్రీ మార్కెట్ లో డిసైడ్ అవుతుంది ప్రీ మార్కెట్ లో డిసైడ్ అయింది ప్రీ మార్కెట్ లో ఆ ఓపెన్ ఏదైతే ఫైనల్ ప్రైస్ ఉందో ఆ ప్రైస్ ని తీసుకుని ప్రైమరీ మార్కెట్ లో పెడతారు పెట్టగానే బయ్యర్ సెల్లర్ స్టార్ట్ అవుతారు బయ్యర్ సెల్లర్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ అప్ సైడ్ లో ఉన్నాడు అనుకోండి ఇది టూ థర్టీ ఫోర్ కానీ టూ థర్టీ ఫైవ్ లో అమ్మేటోడు ఉన్నాడు అనుకోండి సో నువ్వు కొనాలి కాబట్టి టూ థర్టీ ఫైవ్ అనుకుంటావు కదా టూ థర్టీ సిక్స్ సో అట్లా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది పెరిగిపోతూ ఉంటుంది కాబట్టి అప్పుడు ఇమీడియట్ గా టూ థర్టీ ఫోర్ ఓపెన్ ఉంటది మార్కెట్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి టూ థర్టీ ఫోర్ లో కింద వస్తుంది సో ప్రైస్ అనేది ట్రిగ్గర్ కాలేదు కాబట్టి టూ థర్టీ ఫోర్ అనే ప్రైస్ లెవెల్ మార్కెట్ ఓపెన్ అవ్వగానే ట్రిగ్గర్ కాలేదు కాబట్టి అది ఓపెన్ ఇక్వట్ లో కింద చూపిస్తుంది మాట అందుకని ఎక్కువసేపు వెయిట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు నైన్ ఫిఫ్టీన్ తర్వాత నైన్ సిక్స్టీన్ కానీ ఓపెన్ చేసి చూసుకోవచ్చు మీకు ఇంకొక పాయింట్ ప్రకారం మీకు రేపు వీడియోలో ఒకసారి నేను రాబోయే వీడియోస్ లో మీకు చూపిస్తాను ఒకసారి ఓపెన్ ఇక్వట్ లో మనకి ఈజీగా ఎలా ఐడెంటిఫై చేయాలో కూడా ఓకే నెక్స్ట్ ఓపెన్ ఇక్వట్ లో పని స్టాక్ ఒక ట్రెండ్ అని చెప్తున్నారు మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది ఓకే మార్కెట్ ఓపెన్ అయింది ఓపెన్ ప్రైస్ తర్వాత సెల్లర్ పైన ఉన్న టూ థర్టీ ఫైవ్ లో సో నువ్వు కొంటావు పైకి వెళ్తుంది మార్కెట్ ఓకే మళ్ళా మళ్ళా పైన ఉన్నాడు కాబట్టి ఇంత పైకి వెళ్ళిపోతుంది కాబట్టి ఈ టూ థర్టీ ఫోర్ టూ థర్టీ ఫోర్ లెవెల్ అనేది ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఆ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఫస్ట్ టిక్ రెండో టిక్ టిక్ అంటారు దాన్ని రైట్ అమ్మేటోడు కొనేటోడు టిక్ 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 అంటారు టిక్ టిక్ చేస్తున్నప్పుడు ఇమీడియట్ గా టూ థర్టీ ఫోర్ లెవెల్ బ్రేక్ కాలేదు కాబట్టి ఇది లో కింద డిసైడ్ అయిపోతుంది ఇది లో కింద డిసైడ్ అయిపోయింది అంటే అప్పుడు రెండు ప్రైస్ ఒకటే కాబట్టి ఈక్వల్ అయిపోయింది సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే జనరల్ గా మార్కెట్ ఓపెన్ అయినప్పుడు ఓపెన్ అయి ఓపెన్ అయ్యి లోకి వచ్చి హైకి వెళ్ళి క్లోజ్ అయితే అని చెప్పుకున్నాం ఈ పట్టుకున్న స్టాక్ లో ఓపెన్ ఆల్రెడీ ఇక్కడ ఉంది అంటే ఓపెన్ ఉంది అలాగే లో కూడా ఉంది ఇంకా దాని ట్రెండింగ్ ఓన్లీ పైకి వెళ్ళటమే ఓన్లీ ట్రెండింగ్ ఓపెన్ ఉంది ఓపెన్ డే డే ఓపెన్ డే లో సో రిమైనింగ్ ట్రెండింగ్ ఓన్లీ అప్ సైడ్ రిమైనింగ్ ట్రెండింగ్ ఓన్లీ అప్ సైడ్ సో ఓన్లీ అప్ సైడ్ కాబట్టి మనం ట్రేడ్ చేస్తే ప్రాఫిట్ రావడానికి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ ఉన్నాయి ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఇక్కడ ఎక్కువ ఉన్నాయి సో దానికోసము ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ ఛాన్సెస్ ఎక్కువ కలగటం కోసం ఇన్ని రకాలుగా మనం చూసుకుని ఆ స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఆ స్టాక్స్ లో ఆ విధమైన పారామీటర్స్ మ్యాచ్ అయినప్పుడు ట్రేడ్ చేస్తాం ఇంట్రాడేలో మీకు ఇటువంటి స్టాక్స్ ఐడెంటిఫై చేసిన తర్వాత మనకి ఓపెన్ ఇక్కడ లో కనుక పడింది అంటే జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ జస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ క్లోజ్ అయ్యి సారీ ఇట్లా ఉండదు కదా ఫ్లాట్ ఉంటది ఓపెన్ ఇక్వల్ లో అంటే ఫ్లాట్ ఉంటది క్యాండిల్ క్యాండిల్ ఐదు నిమిషాల క్యాండిల్ కూడా సో ఈ విధంగా పడినప్పుడు ఈ హై పైన బై ఈ లోనే స్టాప్ లాస్ టూ థర్టీ ఫోర్ ఉందంటే కొద్దిగా టూ థర్టీ త్రీ పాయింట్ ఫైవ్ అట్లా పెట్టుకోవడం ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సార్ కొద్దిగా బఫర్ ఉండాలి టూ థర్టీ ఫోర్ టూ థర్టీ ఫోర్ పెట్టుకోవడం ఈ రిస్క్ ఎన్ని పాయింట్లు అంటే పది పాయింట్లు ఉందనుకుందాం ఈ టార్గెట్ బై నుంచి ఇరవై పాయింట్ బై చేసిన బై నుంచి ఇరవై పాయింట్లు బట్ ట్రేడ్ విత్ మనీ మేనేజ్మెంట్ ఓన్లీ మనీ మేనేజ్మెంట్ చెప్పాను చాలా సార్లు కూడా చెప్పాను నేను ఆ విధంగానే ప్రాపర్ గా ట్రేడ్ అటెంప్ట్ చేయాల్సింది మనీ మేనేజ్మెంట్ ఓకే సో ఈ విధంగా స్టాక్స్ ఐడెంటిఫై చేసినప్పుడు ఫస్ట్ ఫైవ్ మినిట్స్ క్యాండిల్ హై అబో బై చేయండి లోన్ స్టాప్ లాస్ రిస్క్ వన్ రివార్డ్ టూ అనేది మెయింటైన్ చేయడం అలవాటు చేసుకోండి ఇప్పుడు మీకోసము ఎవరైతే ఫాలోవర్స్ ఉన్నారో వాళ్ళుకి మీకు ఆ స్కానర్స్ మంత్లీ లో స్కానరు మంత్లీ హై స్కానరు అలాగే ఆర్ఎస్ఐ వీక్లీ ఆర్ఎస్ఐ ఓవర్ బాట్ ఓవర్ సోల్డ్ స్కానర్స్ కూడా మీకు ప్రొవైడ్ చేయడం జరుగుతుంది అలాగే ఇంకొక గూగుల్ షీట్ ఫామ్ కూడా మీకోసం తయారు చేశాను ఏదైతే స్టాక్స్ మనం తీసుకుంటున్నామో ఆ స్టాక్స్ ని సెలెక్ట్ చేసి దాంట్లో పెట్టడం జర
ఓహెచ్ఎల్ అల్టిమేట్ అని చెప్పేసి దీంట్లో బ్యూటీ ఏంటంటే మీకు గ్యాప్ అప్ అయిందో లేదో చెప్తుంది అలాగే ఓపెన్ ఈక్వల్ టు హై పడిందా ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో పడిందా చెప్తుంది లైవ్ మార్కెట్ లో ఈ షీట్ అప్డేట్ అవడానికి ఫైవ్ టు టెన్ మినిట్స్ డిలే ఉంటుంది డేటా ఒక్కొక్కసారి ఫాస్ట్ గా వస్తుంది అది దాని పాటే చేసుకుంటూ ఉంటుంది కానీ మీరు వాడేటప్పుడు మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ బాగు కరెక్ట్ ఉండదు మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ స్లోగా ఉంటే ఉపయోగం లేదు మీ ఇంటర్నెట్ స్పీడ్ కూడా ఫాస్ట్ గా ఉంటే అన్ని రకాలుగా మీ సైడ్ నుంచి కరెక్ట్ గా ఉంటే ఇది పర్ఫెక్ట్ గా రన్ అవుతుంది అనమాట సో ఆటోమేటిక్ గా రన్ అవుతుంది లైవ్ డేటా ఆటోమేటిక్ గా వస్తుంది ఆటోమేటిక్ గా అప్డేట్ అవుతూ ఉంటుంది మీరు ఏం రీఫ్రెష్ కొట్టక్కర్లేదు ప్రతిసారి ఇక్కడ మీకు ఈక్వల్ వెయిటెడ్ స్టాక్స్ తీసుకున్నారు ఈక్వల్ వెయిటెడ్ స్టాక్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి ఏషియన్ పెయింట్స్ వచ్చింది ఓకే మార్కెట్ ఓపెన్ అవగానే చాలా స్టాక్స్ లో ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో ఓపెన్ ఈక్వల్ టు లో హై వచ్చేస్తాయి ఎందుకంటే ఓపెనింగ్ మార్కెట్ లో చాలా స్టాక్స్ లో పడుతూ ఉంటాయి ఈ స్టాక్స్ వచ్చేసి మనకి ఫిఫ్టీ వన్ స్టాక్స్ ఉన్నాయి ఓకే మనం తీసుకున్న పారామీటర్స్ ఏదైతే ఆ పారామీటర్స్ అన్ని మ్యాచ్ చేసిన తర్వాత ఫిల్టర్ అయిన స్టాక్స్ ఫిఫ్టీ వన్ ఇవి నిఫ్టీతో పాటు మూమెంట్ జరుగుతూ ఉంటాయి ఓకే సో దీంట్లో అందుకని మీకు ఫైవ్ మినిట్స్ టైం ఇచ్చిన ఈ ఫైవ్ మినిట్స్ లో సెట్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఓపెన్ ఈక్వల్ లో పడినప్పుడు ఇమీడియట్ గా మీ చార్టింగ్ సాఫ్ట్వేర్ ఓపెన్ చేసేసి దాంట్లో కూడా ఓకే అనుకున్నప్పుడు ఐదు నిమిషాల క్యాండిల్ హై హై పైన వెళ్ళినా బై చేయొచ్చు లేకపోతే ఒక బ్యూటీ ఏంటంటే మీరు చూడండి ఇక్కడ ఎంట్రీ లెవెల్ ఇచ్చాం స్టాప్ లాస్ ఇచ్చాం టార్గెట్ కూడా ఇచ్చాం ఇది ఎంత బ్యూటీగా వర్క్ చేస్తుంది అంటే కొన్ని లెవెల్స్ ఏదైతే ఉంటాయో ఆ లెవెల్స్ యాస్టీజ్ మార్కెట్ లో జరుగుతుంది అనమాట యాస్టీజ్ అంటే చూడండి ఒక పాయింట్ ఎగ్జాంపుల్ కింద తీసుకుందాం ఇది చూడండి హెచ్సిఎల్ టెక్ హెచ్సిఎల్ టెక్ ఓపెన్ అయి పడింది ప్రీవియస్ క్లోజ్ కన్నా కింద ఓపెన్ అయింది చూడండి ప్రీవియస్ క్లోజ్ లెవెన్ నైంటీ ఈ రోజు అంటే మొన్న నిన్న ఓపెన్ అయింది లెవెన్ సెవెంటీ నైన్ ఓపెన్ లెవెన్ సెవెంటీ నైన్ హై లెవెన్ సెవెంటీ నైన్ లో ఎంత లెవెన్ ఫిఫ్టీ లో సంగతి పక్కన పెట్టాడు సెవెంటీ నైన్ ఇప్పుడు ఎక్కడ సెల్ చేయాలి లెవెన్ సెవెంటీ త్రీ దగ్గర సెల్ చేయాలి దొరకలేదు అంటే వదిలేయండి దొరికిందంటే చేయండి స్టాప్ లాస్ లెవెన్ ఎయిటీ వన్ అవ్వలేదు ఇక్కడ ఫిగర్ చూడండి లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ లో ప్రైస్ యాక్షన్ వీడియోస్ కానీ నన్ను ఇంతమంది ఫాలో చేస్తున్నారంటే కారణం ఏంటంటే మన లెవెల్స్ ఏదైతే ఎక్యురేట్ లెవెల్స్ ఉంటాయి మన ప్రైసింగ్ కరెక్ట్ ప్రైసింగ్ లెవెల్ ఇది మన టార్గెట్ లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ అవడం ఏంటి నిన్నటి మార్కెట్ లో వేసింది కూడా లెవెన్ ఫిఫ్టీ ఎయిట్ ఏంటో ఒకసారి మీరు మీరు ఆలోచించుకోండి ఓకే సో లెవెన్ నైన్టీ సిక్స్ ఇది టార్గెట్ మనకి త్రీ వన్ ఎయిట్ టూ లో అంటే టార్గెట్ అయిపోయింది మీకు ఆ స్టాక్ గ్యాప్ డౌన్ అయింది ఓపెన్ ఈ కోల్డ్ హై ఉన్నప్పుడు గ్యాప్ డౌన్ అవ్వాలి అదే మీకు చెప్పింది నేను అదే పారామీటర్స్ ఇక్కడ రాసిన ఓకే సో ఈ విధంగా మీరు దీంట్లో బెస్ట్ ఆఫ్ ది బెస్ట్ మన పారామీటర్ అంటే మంత్రిలో దీంట్లో యాడ్ చేయలేదు అందుకని మంత్రిలో స్టాక్స్ ని మీకు ఆ స్కానర్ ఇస్తే ఆ స్కానర్ తో పాటు ఏ స్టాక్స్ వచ్చినాయో ఆ స్టాక్స్ లో దీంట్లో మీరు ఐటిఫై చేసుకుని నెంబర్ వేసేసుకోండి రాత్రి ఏం చేయాలంటే మీరు చేయాల్సిన పని మంత్రిలో స్కానర్ అది ఇస్తాం కదా ఆ స్కానర్ లో ఏ స్టాక్ వస్తాయో ఆ స్టాక్స్ మీ మార్కెట్ వాచ్ లో పెట్టేసుకుని ఇక్కడ ఇక్కడ ఏ నెంబర్ ఉంది ఇది లెవెన్ నెంబర్ సిప్లా ఉంది లెవెన్ నెంబర్ అని రాసుకోండి రేపు పొద్దున మార్కెట్ ఓపెన్ అయిన తర్వాత ఇమీడియట్ గా మీరు కనపడాలంటే లెవెన్ నెంబర్ దగ్గరికి మీ కళ్ళు వెళ్ళిపోయి చెప్తాయి ఇది చూడు అని చెప్పి సో ఈజీగా చూసి దాన్ని ఎంటిఫై చేసి ఇమీడియట్ గా అక్కడ ఎంట్రీ లెవెల్ వచ్చేస్తుంది స్టాప్ లాస్ టార్గెట్ వచ్చేస్తుంది కాబట్టి మీరు ప్రాపర్ గా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ మీకు క్లియర్ కట్ మీకు ఎంట్రీ స్టాప్ లాస్ టార్గెట్ రెండు కూడా వన్ ఇస్ టు టూ ఉంటాయి కంపల్సరీ వన్ ఇస్ టు టూ ఉంటాయి అందుకని ఇటువంటి చేసాం ఇది మీకు కావాలనుకుంటే మీరు చిన్న పని చేయాలి అది పెద్ద పని ఏం కాదు అలేస్ బ్లూ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి ఎలైస్ పూల్ లో మన రిఫరల్ లింక్ ద్వారా అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని దాంట్లో మీరు ఏదో ఒక ట్రేడ్ అటెంప్ట్ చేయాలి ఫస్ట్ ఆ ట్రేడ్ అటెంప్ట్ చేసిన తర్వాత మాకు ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుంది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ యొక్క ఈమెయిల్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఈమెయిల్ కి మీకు ఈ షీట్ పంపించడం జరుగుతుంది సో మంత్లీ హై స్కానర్ అప్పుడే పంపిస్తాము మంత్లీ లో స్కానర్ ఎవ్రీథింగ్ స్కానర్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు ఎలైస్ పూల్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకుని మీరు
ఎవరైతే పదిహేను రోజుల వరకు కూడా ట్రేడ్స్ అటెంప్ట్ చేయకుండా అంటే షీట్ తీసుకుని కూడా మీరు ట్రేడ్స్ అటెంప్ట్ చేయకుండా ఉన్నారు అంటే వాళ్ళకి మళ్ళీ డియాక్టివేట్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఆ పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి సో ఏదైతే బెనిఫిట్ మీకు ఇవ్వాలని చెప్పి అనుకుంటున్నారో సేమ్ బెనిఫిట్ నేను కూడా ఆశిస్తున్నాను విషయం చిన్న పాయింట్ మీకు అర్థమైంది చెప్పి అనుకుంటాను మీకు ఇక్కడ చాలా వస్తాయి అన్నమాట ఇక్కడ చూడండి అంటే నిన్న అంటే మార్కెట్ బాగా పడింది కాబట్టి చాలా ఎక్కువ వచ్చింది ఓపెన్ అయ్యాలని ఎక్కువ సక్సెస్ అయ్యి అనుకోవచ్చు సో ప్రతిరోజు అట్లా ఉండదు బట్ ఇండియాక్స్ ఇండియాక్స్ యొక్క మూవ్మెంట్ ను బట్టి ఈ స్టాక్స్ కూడా మూవ్ అవ్వాల్సిందే సో అటువంటి స్టాక్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాం సో కొన్ని స్టాక్స్ ఓపెనింగ్ కొట్టు హై కానీ ఓపెనింగ్ లో కానీ బ్రేక్ అయిపోయి ఉంటాయి అవి బ్రేక్ ఎందుకు అవుతాయి అనేది పాయింట్ ఏంటంటే ఆ బ్రేక్ ఎందుకు అవుతాయి అంటే అవి అవి లో లెవెల్లో ఉన్న స్టాక్స్ కాదు హై లెవెల్ ఉన్న స్టాక్స్ కాదు ఉంటే మధ్యలో ఉన్న స్టాక్స్ అనమాట సో మధ్యలో ఉన్న స్టాక్స్ ట్రెండింగ్ ఎట్లానే ఉంటుంది మధ్య మధ్యలో ఉంటుంది కాబట్టి అవి స్టాక్స్ బ్రేక్ అయిపోవడానికి అంటే లాస్ అవ్వడానికి స్టాప్ లాస్ అవ్వడానికి కూడా ఎక్కువ అవకాశాలు ఉండేవాడు అందుకని తక్కువ లోలో ఉన్న స్టాక్స్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము మంత్లీ లో స్టాక్ ని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాము సేమ్ టైం వీక్లీ ఆర్ఎస్ఏ ఓవర్ సోల్డ్ లో ఉన్న స్టాక్స్ తీసుకున్నాము ఈ రెండింటిలో రేపు కనుక ఓపెనింగ్ కూడా లో పడితే మనకి ఎంట్రీ లెవెల్ స్టాప్ లాస్ టార్గెట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఎక్కువ స్టాక్స్ లో ట్రేడ్ కాకపోయినా ఒకటే రెండు స్టాక్లు అయితే ఎవరి డే డెఫినెట్ గా వస్తాయి యాభై స్టాక్స్ లో మంచి ప్రాఫిట్ కన్సిస్టెంట్ గా మనీని ఎర్న్ చేయడానికి అవకాశం డెఫినెట్ గా ఏర్పడుతుంది సో ఎవరైతే కొత్త వాళ్ళు ఎవరైతే ఉంటారో ఎలైస్ బ్లూ లో అకౌంట్ ఓపెన్ చేసుకోండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ఎలైస్ బ్లూ లో మీకు ఏదన్నా అంటే పర్టికులర్ గా మీకు పర్టికులర్ ఏదన్నా ట్రేడింగ్ చేసేటప్పుడు మీకు ఏదన్నా ప్రాబ్లం వస్తే మీకు అందరికీ ఒక గూగుల్ ఫామ్ ఇస్తాము ఆ గూగుల్ ఫామ్ లో మీ పేరు మొబైల్ నెంబరు ఈమెయిల్ ఐడి ఎంటర్ చేసి ఏం ప్రాబ్లం ఫేస్ చేస్తున్నారో అది కూడా రాసేసి సబ్మిట్ చేస్తే ఒక పర్సనల్ డెడికేటెడ్ మెంబర్ ఎవరైతే ఉంటారో సపోర్ట్ మెంబరు ఆయన మీకు పర్సనల్ గా ఫోన్ చేసి ఆ క్లారిఫై చేసి మీకు రెక్టిఫై చేస్తారు ఇష్యూ సో అటువంటి సర్వీస్ ఎక్కడ లేదు ఆ సర్వీస్ ఉంది మన దగ్గర ఎలైస్ బ్లూ లో అది మీరు యూజ్ చేసుకోండి గూగుల్ ఫామ్ నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో పెడతాను ఆ టెలి ప్రతి ఒక్కరు డౌన్లోడ్ చేసుకుని పెట్టుకోండి పెట్టుకున్న తర్వాత ఎప్పుడన్నా మీకు ప్రాబ్లం కనుక వస్తే ఆ గూగుల్ ఫామ్ నింపేసి ఏ ప్రాబ్లం ఉందో ఆ ప్రాబ్లం రాసేసి మీరు సబ్మిట్ చేస్తే వాళ్ళు కాల్ బ్యాక్ చేసి మీ ప్రాబ్లం ని రెక్టిఫై చేస్తారు అటువంటి సర్వీస్ కూడా ఎలైస్ బ్లూ లో ఇస్తా అని చెప్పారు నిర్మల మేడం కూడా మీకు ఇక్కడ ఇమెయిల్ ఐడి మెయిల్ ఐడి మొబైల్ నెంబర్ పెట్టారు మొబైల్ నెంబర్ కూడా ఇచ్చారు ఇంటికి ఏదైనా ఇష్యూస్ ఏదైనా ఉన్నది సార్ ఎనీ టైం మీరు మాకు కాల్ చేయొచ్చు సార్ అది కూడా చూడండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు మన హైదరాబాద్ ఫ్రాంచైజ్ హెడ్ ఆమె మేడం నిర్మలా మేడం ఆమె పర్సనల్ నెంబర్ ఇచ్చారు మీకు మీ ఏ ఇష్యూ అయినా కూడా మేడం తో మాట్లాడు మేడం మీటింగ్ లో ఉన్నా కూడా కాల్ బ్యాక్ డెఫినెట్ చేసి మీతో మాట్లాడతారు అటువంటి సర్వీస్ వేరే ప్లాట్ఫామ్స్ లో వేరే బ్రోకర్స్ ఎవరు ఇవ్వట్లేదు అనే పాయింట్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి ఆల్రెడీ అకౌంట్ ఉంటే మీకు సపరేట్ గా ఉంటే మాత్రం ఇవ్వడం కుదరదండి కంపల్సరీ నా రిఫరల్ లింక్ తోనే మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేయాలి మీకు ఫ్రీగా ఇవ్వడానికి అది నేను అడిగే చిన్న విషయం మాట ఏదో మీ బ్రదర్ తో లేదా ఇంకోళ్ళతో లేదా ఇంకోళ్ళ దగ్గర మీరు అకౌంట్ ఓపెన్ చేసేసుకోవచ్చు పెద్ద విషయం ఏం కాదు అది పాన్ కార్డు ఆధార్ కార్డు ఉంటే చాలు బ్యాంక్ అకౌంట్ నిర్మల మేడం నెంబర్ నేను మళ్ళా మీకు టెలిగ్రామ్ లో పెడతాను ఓకే టెలిగ్రామ్ ఇప్పుడు ఇందులో అందరూ ప్రతిసారి మీకు కూడా ఇవ్వడం కుదరదుగా మేడం నేను టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో పెట్టేస్తాను ఒకసారి నేను ఈ సేమ్ మ్యాటర్ నాకు వాట్సాప్ చేసేయండి మేడం మీ నెంబర్ ఇది వాట్సాప్ చేసేయండి నేను టెలిగ్రామ్ లో పోస్ట్ చేస్తాను ప్రతిసారి కుదరదు కదా సో గూగుల్ లో సెర్చ్ చేయండి హై పీటా స్టాక్స్ అని లేకపోతే టిక్కర్ టైప్ లోకి వెళ్ళి స్టా స్క్రీనర్ సెలెక్ట్ చేసి స్టాక్ స్క్రీనర్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి సెలెక్ట్ చేసుకుని ఫిల్టర్స్ లోకి యాడ్ ఫిల్టర్ లోకి వెళ్ళి అక్కడ క్లిక్ చేయగానే అది ఓపెన్ అయింది బ్యాటర్ ఆప్షన్ క్లిక్ చేయండి మీకు ఆటోమేటిక్ గా వచ్చేస్తుంది టిక్కర్ టేప్ డాట్ ఇన్ సో బాగా సబ్జెక్ట్ మంచి సబ్జెక్ట్ చెప్పానా మీకు మీ వాల్యుబుల్ వన్ అవర్ టైం వాడవలేదు కదా ఫ్రెండ్స్ మీ వాల్యుబుల్ వన్ అవర్ టైం పాడిందా థ్యాంక్ యూ ఎవ్రీ వన్ ఫర్ అటెండింగ్ ద వెబినార్ థ్యాంక్స్ ఫర్ యువర్ ప్రెసెన్స్ and for the upcoming webinars you will going to be updated as usual uh,